ದಯವಚನರೆ ಕಳೆದ ದಿನದ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಯೋಹನ ಪ್ರದ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸಿದೆವು ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆತನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದನು ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಕುರಿತು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಿದೆವು ಒಂದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕ್ಲುಪ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಕರ್ತನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನಿಸಲು ತೊಡಗೋಣ ಕರ್ತನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕುರಿತು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಜರೆತಿನಲ್ಲಿ ಆತನು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ನಜರೆತಿನಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಮೈಲು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಖಾನಾ ಊರಿಗೆ ಆತನ ಮದುವೆಗೆ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು ಮತ್ತು ಮರಿಯಳ ತಾಯಿ ಆಗಲೇ ಆ ಒಂದು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಳೆಂಬುದಾಗಿ ಜೋನಬದ್ಧ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಗಮನಿಸಿದೆವು ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮರಿಯಳು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆ ದ್ರಾಕ್ಷರಸವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಕೆಯಲ್ಲಿರದಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿದಳೆಂಬ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ನಾವು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವು ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ ಈ ಕಾನ ಊರಿನಿಂದ ನತಾನಿಯಲ್ಲನು ಯೇಸ್ವಾಮಿಯ ಶಿಷ್ಯನಾದಂತ ನತಾನಿಯಲ್ಲನು ಬಂದನೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಮದುವೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಭ್ರಮದ ಒಂದು ಸಡಗರದ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಮದುವೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮದುವೆಯ ಔತಣದಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷರಸದ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ ಮಾತನಾಡುವಂತದಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯನಿ ನೀವು ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತದೇ ಆದಂತ ವಿಚಾರಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಮರಿಯಳು ಅಹ್ ಇದ್ದಂತ ಆ ಒಂದು ವಿವಾಹ ಜರುಗುತ್ತಿದ್ದಂತ ಕಾನಾವೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತ ಝೊಮೊಟ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗಳಾಗಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಸರವನ್ನ ಮಾರುವಂತ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮರಿಯಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯೇಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಆತುಕೊಂಡಳೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ನಾನು ಯಾರ ಬರೆದು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ಮರಿಯಲು ಯಾಕೆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಳು ಅಥವಾ ಮದುವೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಮರಿಯಳು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಳು ಲುಕಾಬರದ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗಬ್ರಿಯಲನು ದೇವದೂತನು ಮರಿಯಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಾತ್ಪರನ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಾತ್ಪರನ ನೆರಳು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವುದೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಯೇಸ್ವಾಮಿಯ ಜನನವನ್ನ ಕುರಿತು ಆತನು ತಿಳಿಸಿದನು ಮತ್ತ ಬರದ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಯೋಸೇಫನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದೆ ಮರಿಯಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿದ್ದನು ದೇವದೂತನು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಯೋಸೇಪನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಯೋಸೇಪನೇ ಮರಿಯಳ ಗರ್ಭ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಆದದ್ದು ಆಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಂಚೆಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರವಾದನೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಆತನನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದನು ಯೋಸೇಪನ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಮರಿಯಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದನು ಮರಿಯಳು ಇವರುಗಳನ್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದಳು ದುಃಖ ಬರೆದ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಒಂದನೇ ದೇವನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಮರಿಯಳು ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಎಲಿಜಬೆತ್ಳನ್ನ ಸಂಧಿಸಿದಳು ಎಲಿಜಬೆತ್ಳನ್ನ ಸಂಧಿಸಿದಾಗ ಮರಿಯಳ ಸ್ವರವನ್ನ ಕೇಳಿಸಿದಂತ ಎಲಿಜಬೆತ್ಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಹೂಸು ಆರಾಡಿತೆಂಬುದಾಗಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ಳು ಮರಿಯಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿದಳು ಮರಿಯಳೆ ನಂಬಿದವಳಾದ ನೀನು ಧನ್ಯಳೆಂಬುದಾಗಿ 
ಮರಿಯಳ್ಳಿ ಹೇಳಿದನು ಈ ಒಂದು ಶಿಶು ಅನೇಕರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿರುವನು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕಂತೂ ಅಲುಗು ನಾಟಿದಂತಾಗಿರುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಯೇಸ್ವಾಮಿಯ ಮರಣವನ್ನ ಕುರಿತು ಪ್ರವಾದನೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮರಿಯಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು ಮರಿಯಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಳು ಲುಕಾಪುರದ ಸ್ವಾರ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನಳು ಪ್ರವಾದಿನಿ ಆಕೆ ಈ ಒಂದು ಕುಸನ ಕಂಡು ಯಶ್ವಾಮಿನ ಕಂಡು ಆಕೆ ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅನೇಕರ ಜೊತೆಗೆ ಆತನನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವವಳಾಗಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನ ಆಕೆ ಕೊಂಡಾಡಿದಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ ಮರಿಯಳು ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತುಕೊಂಡಲು ಮತ್ತೆ ಬರೆದು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಯೋಹಾನನು ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ಯಶ್ವಾಮಿಯನ ಕುರಿತು ಆತನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು ಆತನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನನ್ನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದಾತನು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶವು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಪರಶುದಾತ್ಮ ದೇವರು ಪಾರಿವಾಳ ದುರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದು ಬರುತ್ತಾರೋ ಅವರೇ ರಕ್ಷಕನು ಆತನೇ ಮೆಸಿಯನು ಆತನೇ ಲೋಕದ ಪಾಪವನ್ನ ಓರುವ ಆತನೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು ಅವನೇ ಆತನೇ ರಕ್ಷಕನು ಆತನೇ ಏಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ಸಾರುತ್ತಿದ್ದನು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಈ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮರಿಯಳು ನಂಬಿದಳು ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮರಿಯಳು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಕುರಿತು ಗಬ್ರೇಲನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಳು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ ಕುರಿತು ಯೋಸೀಪನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಳು ಯೇಸ್ವಾಮಿಯನ ಕುರಿತು ಎಲಿಜಬೆತ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಳು ಯೇಸ್ವಾಮಿಯನ ಕುರಿತು ಸಿಮಿಯನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಳು ಯೇಸ್ವಾಮಿಯನ ಕುರಿತು ಹನ್ನಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಳು ಯೇಸ್ವಾಮಿಯನ ಕುರಿತು ಆಕೆ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಳು ಇವೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಂತ ಮರಿಯಳು ಹಾನ ಊರಿನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಯಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಆಕೆ ತಿಳಿಸುವಂತ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ ನೀನು ದೇವರಾಗಿದ್ದಿ ಮಗನೇ ನೀನು ದೇವರಾಗಿದ್ದಿ ಮಗನೇ ನೀನು ಮೆಸ್ಸಿಯನಾಗಿದ್ದಿ ಮಗನೇ ನೀನು ಮೊಹೋನತನಾಗಿದ್ದಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸು ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸು ನಿನ್ನ ನೀನು ಅದ್ಭುತವನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಕೆ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯ ದೈವ ಜನರೇ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಾವು ನಿಂತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಲು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಏನೆಂದರೆ ನೀವು ನಾನು ಮರಿಯಳಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ನಂಬಿದ್ದೇವ ಮರಿಯಳಾಗಿ ಮೆಸಿಯನೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವ ಮರಿಯಳಾಗಿ ಆತನೇ ಲೋಕದ ಪಾಪವನ್ನು ಒತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದಂತ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವ ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೇವ ಆತನು ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ನೀಗಿಸುವನೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವ ಮರಿಯಳಾಗಿ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗೋಣ ಯೋನ ಬರೆದ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆತನ ಮರಿಯಳ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಗೊಡವೆ ನಿನಗೆ ಏಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು ಅದರ ಅರ್ಥ ಬಾಳ ಕೀಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಲ್ಲ ಅದರ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆಯ ಭಾಷೆ ಯೋನ ಬರೆದ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೂಜೆಯ ಮೇಲಿನಿಂದ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ ಈಗ ನಿನ್ನ ಮಗನೆಂಬುದಾಗಿ ಅಪೋಸ್ತನಾದಂತ ಯೋಹಾನನನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು ಅಪಸ್ನಾದ ಯೋಹಾನನ ನೋಡಿ ಆ ಮಗನ ಇಗೋ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟನು ಎಂತ ಒಂದು ಅನುಕಂಪ ಎಂತ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಪಾಠವನ್ನ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೌವನಸ್ಥರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರೋ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೌವನಸ್ಥರು ಇನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗದೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರೋ ನಿಮ್ಮ
ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಧೆ ಪಡುವಾಗ ಕ್ಷಮೆ ಪಡುವಾಗ ಆತ ನೋವಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವಿಸುವಂಬಿದಾಗಿ ಹತ್ತು ಕಟ್ಟಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ನಾನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವವರಾಗಿ ಮಾತ್ರವಿರದೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಶೀರ್ವಾದಕರದ ಜೀವಿತವನ್ನ ನಾವು ಜೀವಿಸೋಣ ಯೋನ ಬರೆದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ ನನ್ನ ಸಮಯ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಸಮಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳುವುದಾದರೆ ಆತನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಡುವಂತಹ ಸಮಯ ಯಾವ ಸಮಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವುದಾದರೆ ಆತನು ಸತ್ತು ಊಣಲ್ಪಟ್ಟು ಪುನರ್ಥಾನವಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಸಮಯ ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯನೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಪಾಠವನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಆತ್ಮೀಯ ಪಾಠವೇನೆಂದರೆ ದೇವರು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ತನ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳೇ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ತನ್ನ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಆತನು ಸದುತ್ರವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸುವ ಆತನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯ ಪಾಠವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಪಾಠವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ದೇವರು ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರು ನಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆತನು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶದ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ತರುವ ತರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವನ್ನ ಮಾಡಿದನು ತಂದೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದನು ಆತನು ದೇವರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಂದೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಆತನು ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಲಿಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆತನು ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದನು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಲಾಜರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿದನು ಐದು ರೊಟ್ಟಿ ಎರಡು ಮೀನನ್ನ ಐದು ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಹಂಚಿದನು ನೀರನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷರಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು ಸತ್ತಂತ ಅಮ್ಮನಿಯನ್ನ ಆತನು ಎಬ್ಬಿಸಿದನು ಆ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿ ಸ್ವತಾಧಿಪತಿಯ ಹಾಳು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದವನನ್ನ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿದನು ಆತನು ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದನು ಅನೇಕ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದನು ಯವನ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಎದ್ದು ನಡೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಆತನು ಮಾಡಿದರು ಆತನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ತಂದೆಯೇ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ತಂದೆಯೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಆತುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ತಂದೆಯೇ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆದ ಕಾರಣ ಪ್ರಿಯ ದೈವ ಜನರೇ ಮರಿಯಲು ಯೇಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಹೀಗ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮೈಮೇನ ತೋರ್ಪಡಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ನೀನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಆದರೆ ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕಲಿಸುವಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಪಾಠವೇನೆಂದರೆ ದೇವರು ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಸದುತ್ರವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ನಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಏನನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ದೊರಕಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ತವಕ ಬೇಡ ವೇದನೆ ಬೇಡ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೀರೋ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಕೇಳುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾನು ಬಾಯಿ ತೆರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನ
ತೊಳಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರು ಆ ಬಾನಿಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಆ ಬಾನಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ನೀರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಪ್ರಿಯ ದೈವ ಜನರೇ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಪಾಠವನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಹಿರಾಚಾರಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹಿರಿಯರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀವು ನಾನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನೀವು ನಾನು ಕರ್ತನಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಟನ್ನ ರೂಪಾಂತರವನ್ನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ತರಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಆ ಒಂದು ಬಾನಿಯ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಲೀಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ನೂರ ಹದಿನೈದು ಲೀಟರ್ಗಳವರೆಗೂ ಆ ಬಾನಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಿಡಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸೇವಕರು ಆ ಒಂದು ಬಾನಿಯ ಪೂರ್ತಿ ನೀರನ್ನ ತುಂಬಿದರು ಇದು ಏನನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ ದೇವರ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನ ಕುರಿತು ಇದು ಮಾತನಾಡುವಂತದಾಗಿದೆ ಹೌದು ಪ್ರಿಯ ದೈವ ಜನರೇ ಕರ್ತನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಕರ್ತನು ಯಾವ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಕರ್ತನು ಯಾರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ತರುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನು ತನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನ ತರುವಂತ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ತದನಂತರ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನು ಸೇವಕರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಇದನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪಾರುಪತ್ಯಕಾರನಿಗೆ ಅಂಚೇರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಸೇವಕರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಪರಿಣಾಮ ಆ ಪಾರುಪತ್ಯಗಾರನು ಹೇಳಿದನು ಔತಣದ ಮೊದಲು ಉತ್ತಮವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷರಸವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಔತಣದ ನಂತರ ಬಹಳ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ದ್ರಾಕ್ಷರಸವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನೀವಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷರಸವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದನು ಅದರ ಅರ್ಥ ಖಾಲಿಯಾದ ಬಾನಿ ರುಚಿ ಇಲ್ಲದ ನೀರು ರುಚಿಕರವಾದಂತ ದ್ರಾಕ್ಷರಸವನ್ನ ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಪಾಠವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಆತ್ಮೀಯ ಪಾಠವೇನೆಂದರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ದೇವರಾಗಿದ್ದನು ಆದಿ ಕಾಂಡ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆತನು ದೇವರೊಂದಿಗಿದ್ದನು ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದನು ಇಬ್ರೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನ ಆಧೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆತನು ಎಲ್ಲವುಗಳಿಗೆ ಆತನು ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಪ್ರಿಯ ದೈವ ಜನರೇ ಯೋನ ಬರೆದು ಸ್ವಾರ್ತಿ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆದ ಎಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರಾಗಿತ್ತು ಆ ವಾಕ್ಯವೆಂಬವನ್ನು ನರವಾತರ ಎತ್ತಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದನು ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಉಂಟಾಯಿತು ಉಂಟಾದದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ಆತನಿಲ್ಲದೆ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ ಖಾಲಿಯಾದ ಬಾನೆ ಕಾ ರುಚಿ ಇಲ್ಲದ ನೀರು ಆ ನೀರನ್ನ ಆತನು ದ್ರಾಕ್ಷರಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ ಆತನು ದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ಮಾತ್ರವೇ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಳಿದವರು ಯಾರು ಆತನ ಆರಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಪಾಠವೇನೆಂದರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನೀವು ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದೀರಿ ಆತನನ್ನ ನೀವು ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಒಬ್ಬ ದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ದೈವ ಜನರೇ ಆತನು ಮಾತ್ರವೇ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪನ್ನ ಕೆದಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಒಂದು ಭಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಈ ಸಹೋದರನ ಯಶರು ಮಾರಿ ಮಾರಿ ಇಮಾನ್ಯುವೆಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆತನು ಬಿಷಪ್ ಆಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆತನು
ತನ್ನ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರವೇ ನನ್ನನ್ನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯ ಒಯ್ಯುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟನು ಅನೇಕ ಜನರು ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಶದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅಘಾತಗೊಂಡರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷದ ಯೌವನಸ್ಥ ಆತನು ಲೈವ್ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ಚಾಕುವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಆತನನ್ನ ತಾಕಿದನು ಆತನು ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಬಿಷಪ್ ಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಪ್ರಿಯ ದೈವ ಜನರೇ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಯೌವನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮೆಸ್ಸಿಯನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವಕುಮಾರನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದಾತನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಖಾಲಿಯಾದ ಬಾನಿಯನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷರಿಸುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಂಬುತ್ತೀರಾ ನೀವು ಎಷ್ಟು ನಂಬಿದ್ದೀರಿ ದೇವರು ತಾನೇ ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಆತನ ಮೇಲೆ ಇಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತದ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಪಾಠವೇನೆಂದರೆ ಆ ದ್ರಾಕ್ಷರಸದ ಕೊರತೆಯನ್ನ ಆತನು ನೀಗಿಸಿದನು ಹೌದು ಪ್ರಿಯ ದೈವ ಜನರೇ ಕರ್ತನಿಂದ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಆತನಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಪಾಠ ಪಾಠದಿಂದ ನೀವು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಕಾರ್ಯವೇನು ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಯೋನ ಬರೆದು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ವಾಕ್ಯಗಳು ಜಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಪಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟು ವರ್ಸ್ ಲೆವೆನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಏಸು ಆ ಮೊದಲನೆಯ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಲಾಯದ ಕಾಣ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಆತನ ತಾಯಿಯು ತಮ್ಮಂದಿರು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಘಟ್ಟ ಎಳೆದು ಕಪೇರ್ ನೋಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಇದ್ದರು ಗಮನಿಸಿರಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಈ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಯೇಸು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದನೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನ ಆತನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಾನ ನಾವೇನು ಇದನ್ನ ದ್ರಾಕ್ಷರಸ ನೀರು ದ್ರಾಕ್ಷರಸ ಆಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಸಾರ್ತೇವೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ತಿಳ್ಕೊತೇವೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ತನು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಲ್ಲನ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಂಬಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ನನ್ನ ಖಾಲಿಯಾದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನು ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿಸಿದನೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿರಿ ಖಾಲಿಯಾದ ಬಾನೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ದೇವರು ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಸತ್ತಂತ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಸತ್ತಂತ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಬದುಕಿಸಿದನು ಗಾಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ರಿವೈವಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಗಾಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸೋಲ್ ಸತ್ತಂತ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನ ದೇವರು ಬದುಕಿಸಿದನು ಹೌದು ಪ್ರಿಯ ದೈವ ಜನರೇ ನೂತನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಆತನು ಕೊಟ್ಟನು ನೂತನ ಆತ್ಮವನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿದನು ನೂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆತನು ಕೊಟ್ಟನು ಮೃದುವಾದ ಹೃದಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟನು ಕಲ್ಲಾದ ಹೃದಯವನ್ನ ಆತನು ತೆಗೆದು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದನು ನೀವು ನಾನು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಲದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಂತ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ
ತನಗೋಸ್ಕರ ತಾನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ರೂಪಿಸಿದನು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಎರಡು ತಿಮೋತ್ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸುಂದರವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಪೌಲನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನಾಗಿ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು ಹೌದು ಪ್ರಿಯ ದೈವ ಜನರು ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದದ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಯೌನ ಬರೆದು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ದೇವರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಮಗನೇ ನನ್ನ ಮಗಳೇ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿರಿ ದೇವಕುಮಾರನನ್ನು ನಂಬಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡಿಸುವಂತಾಗಿದೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೇಸುವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋಣ ನಾವು ಓದಿದಂತ ವಾಕ್ಯ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಆಗ ಯಹುದಿಯರ ಪಾಸ್ಕ ಬಹು ಬಂದಟರಿಂದ ಯೇಸು ಎರುಸಲೇಮಿಗೆ ಓದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದುವಾಗ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ವಾಕ್ಯಗಳು ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರಾವರ್ತಿ ನನಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕಾದ ಜಾತ್ರೆ ಒಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ನೇಮಕವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏಳು ದಿವಸವೂ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಆ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದಿರಲ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಡುದು ಅದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಬಿತ್ತಿದ ಫಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಫಲವು ದೊರೆತಾಗ ಸುಗ್ಗಿಯ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಲ ತೋಟಗಳ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸುವಾಗ ಅಂದರೆ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಫಲ ಸಂಗ್ರಹ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರಾವರ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಗಂಡ ಸರೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ತನಾದ ಯಹೋವನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರಬೇಕು ನನಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಆ ಯಜ್ಞವಿನ ಯಜ್ಞ ಪಶುವಿನ ರಕ್ತದೊಡನೆ ಹುಳಿಯಾದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬಾರದು ನನ್ನ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಪಶುವಿನ ಒಪೆಯನ್ನು ಮಾರನೇ ದಿನದವರೆಗೂ ಇಡಲೇಬಾರದು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಥಮ ಫಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಆಡು ಮರಿಗಳನ್ನು ಅದರ ತಾಯಿಯ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬಾರದು ಹದಿನೇಳನೇ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಲೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹನ್ನೆರಡು ವಯಸ್ಸು ಬಂದಂತ ಪುರುಷ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಪುರುಷರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಆದ ಕಾರಣ ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಪಾಸ್ಕ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹದಿಮೂರು ಮತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಎರುಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದನೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಪ್ರಿಯ ದೈವ ಜನರೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಪಾಠವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ಬಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಎರುಸಲೇಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ದೇವರು ಮೋಚೆಗೆ ಹೇಳಿದನು ನಾನು ನಾನು ವಾಸ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಒಂದು ಗುಡಾರವನ್ನ ನೀನು ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದನು ಎರುಸಲೇಮು ದೇವರು ವಾಸಿಸುವಂತ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಎರುಸಲೇಮು ಯಹುದಿಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ಸ್ಥಳ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಹಬ್ಬಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಯಹುದಿಯರು ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮ
ಕುರಿಮರಿ ಪಾಪ ನಿವಾರಕಣೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಹ್ ಈ ಒಂದು ಅಹ್ ಆರಾಧನೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಅಹ್ ಬಲಿದಾನಗಳು ಮಾತನಾಡುವಂತದಾಗಿದೆ ಸೊ ಪ್ರಿಯ ದೈವ ಜನರಿಗೆ ಈ ಆತ್ಮೀಯ ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ನಂಬೋಣ ನೀವು ನಾನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಳಿಯನ್ನ ಕೊಯ್ಯಲಿಲ್ಲ ಕುರಿಯನ್ನ ಕೊಯ್ಯಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಣ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ತಲೆ ಬೋಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ನಿವಾರ ನಗ್ನತೆಯನ್ನ ಮುಚ್ಚುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನ ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟನು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ರಕ್ತವನ್ನ ಆತನು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸುರಿಸಿದನೆಂಬುದಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನಂಬೋಣ ಈ ಎರುಸಲೇಮಿನ ಆಲಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಹೊರಗಣ ಆ ಪ್ರಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯರು ಬಂದು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಯಹುದೆಯರಲ್ಲದವರು ಅನ್ಯರೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕರೆಯುವಂತದಾಗಿದೆ ಅವರು ಹೊರಗಣ ಪ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಪ್ರಿಯ ದೈವ ಜನರೇ ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಯೌನ ಬರದ ಸುವಾರ್ತೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೊರಗಣ ಆವರಣ ಅದು ಯಾವ ಸ್ಥಳ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಅನ್ಯರು ಬಂದು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಸ್ಥಳ ಅನ್ಯರು ಬಂದು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ನೋಡುವಂತ ಸ್ಥಳ ಅನ್ಯರು ಬಂದು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೆಲ್ಲನೆಯ ಸ್ವರವನ್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ಥಳ ಅನ್ಯರು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ಆ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಸ್ಥಳ ಆದರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮೋಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರು ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಅವರು ಸಂತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದರು ಪಶುಗಳನ್ನ ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಹಣವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಗಮನಿಸಿರಿ ಆರಾಧನೆ ನಡೀತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಶಬ್ದ ಮಾರುವವರ ಶಬ್ದ ನಡೀತದೆ ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳುವವರ ಶಬ್ದ ನಡೀತದೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಬಹಳ ಘೋರವಾದಂಥದ್ದು ಆದ ಕಾರಣ ಹದಿನೈದನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯನ್ನು ಸಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಅವರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳುಹಿಸುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಆಲಯವನ್ನ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮತ ಬರೆದು ಸುವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ನೀವು ಹದಿನೇಳನೇ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತ ಪದ ಏನೆಂದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯನ್ನ ಸಂತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಫಾದರ್ಸ್ ಹೌಸ್ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯ ದೇವಚನರೇ ನನ್ನ ಮನೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಆತನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವ ಅರ್ಥ ಏನೆಂದರೆ ನಾನು ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ನು ನಾನು ದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಜನರಿಗೆ ಆತನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಜನರು ತನ್ನನ್ನು ನಂಬಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯ ದೈವ ಜನರೇ ಮಲಾಕಿಯ ಗ್ರಂಥ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳು ಜಕರನ ಗ್ರಂಥ ಹನ್ನೆರ